वेलकम डियर स्टूडेंट्स सो टुडे विल बी कंटिन्यूइंग अगेन विद द चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड टुडे वी विल बी स्टडीइंग हाउ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस दैट इज हाउ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स टेक्स प्लेस वी ऑल नो दैट द फूड दैट वी टेक इन मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स and the digestion of these food materials takes place in the stomach takes place in the mouth takes place in the stomach and it also takes place in the intestine so for convenience we will be studying the digestion of carbohydrates fats and proteins separately so digestion is the process by which complex food materials are converted into simple food materials so that they can be easily absorbed into the blood by the action of enzymes so the complex food materials that we take in gets mixed with the enzymes and they and these enzymes convert them into simple substances and they are easily absorbed through the uh, intestinal mucosa into the blood and they are used for various body building activities so digestion is a combination of a mechanical process as well as chemical process by saying mechanical when we take the food into our mouth we start chewing the food materials we start grinding the food material with the help of the teeth in the mouth and that is a mechanical process and as a result of that mechanical process the food is converted into small small particles small small bits so that the enzymes saliva etc can act on those food materials very easily so that is the role of mechanical digestion so mainly mechanical digestion takes place inside our mouth then mechanical digestion takes place in the stomach also the muscular movement of the stomach helps to mix the food helps to churn the food with the enzymes with the digestive juice etc produced by the various parts of the body so digestion it is a combination of a mechanical process as well as a chemical process the chemical process is with the help of enzymes produced by the various parts of the body the enzymes present in the saliva enzymes present in the stomach enzymes produced by the intestinal glands all these helps in the process of chemical digestion so digestion it is a combination of a mechanical process as well as a chemical process and the process of digestion begins in the mouth the food is taken into the mouth and in the mouth with the help of the teeth we chew the food we grind the food and with the help of the tongue we mix the food with the saliva and it is converted into a ball like structure called as the bolus and at that time what happens there is a very weak enzymes there is a very weak enzyme in the mouth and that very weak enzyme is called as the salivary amylase and the salivary amylase helps in the digestion of starch so first we will be studying about the digestion of carbohydrates so as a result of the chewing action of the teeth the food that we take in with the help of saliva and the tongue is converted into a ball like structure and that ball like structure is called as the bolus and that bolus it is pushed into the region of the pharynx alle the mouth opens into the pharynx and then to the esophagus with the help of the tongue and by a process called as swallowing or deglutition the food travels down the esophagus and reaches the stomach and the process of movement of food through the esophagus is as a result of a peculiar movement called as the peristaltic movement 
which we have studied earlier in the last video. It occurs as a result of alternate contraction and relaxation of the uh, muscles of the esophagus. And the food now reaches the stomach. In the stomach, the food is stored for 4 to 5 hours. The food remains in the stomach. In the stomach, what happens? The food is mixed with the gastric juice. The gastric juice in the stomach is acidic in nature. And as a result of the muscular movement of the stomach, the food is thoroughly mixed with the gastric juice and it is converted into a paste-like structure. And this paste-like structure is now called as the chyme. So the bolus has reached the next stage. And the next stage is called as the chyme. Now we are going to study about how digestion of carbohydrates takes place. The food we take in consists of carbohydrates, fats and proteins. We are going to study the digestion of carbohydrates, fats and proteins separately. So the digestion of carbohydrates begins in the mouth, begins in the buccal cavity. Buccal cavity is a place where both mechanical digestion as well as chemical digestion takes place. So the chemical digestion takes place with the help of an enzyme which is present in the saliva and that enzyme is called as the salivary amylase. It is a very weak enzyme and that salivary amylase helps to convert the starch present in the food to its simple form called as the maltose. So that is the role of salivary amylase. Total digestion of starch or carbohydrates is never completed in the mouth. Why? Because the first reason is that the salivary amylase, it is a very weak enzyme. Only about 30% of the digestion of starch is completed in the mouth. It is a very weak enzyme and moreover, the food remains in the mouth only for a very short period. So that is why the digestion of starch is incomplete in the mouth. And as a result of the process called as deglutition or swallowing, the food reaches the stomach. And in the stomach, there is no carbohydrate digesting enzymes. There are no carbohydrates. So there is no digestion of food there is no digestion of carbohydrates in the stomach. From the stomach, carbohydrate digestion in the stomach, no digestion. And from the stomach, the food reaches the small intestine. Small intestine has got three regions. Duodenum, U-shaped part of the small intestine, it is called as the duodenum. Then, jejunum and ileum. In the small intestine, the pancreatic juice produced by the pancreas which opens into the u-shaped part of the duodenum contains a number of carbohydrate digesting enzymes the carbohydrate digesting enzymes in the pancreatic juice is called as the pancreatic amylase the pancreatic amylase acts upon starch and convert it into maltose about pancreatic amylase, starch in enda ki maatannu, maltose ki maatannu. Then the other enzymes present in the intestine is called as the maltase. Maltase acts upon maltose and converts it into the simplest form called as the glucose. Then lactase acts upon lactose and converts it to glucose and galactose and sucrase acts upon sucrose and converts it into glucose and fructose. So as a result of the action of these enzymes, the carbohydrates got converted into its simplest forms that is glucose and galactose. Carbohydrates and they to whom simplest title of form I tomorrow, glucosum, galactosum, and so that they can be easily absorbed into the blood. So that is how digestion of carbohydrates takes place. About digestion of carbohydrates, particularly diagram, 
കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡൈജഷൻ ബക്കിൾ കാവിറ്റിയിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു സ്റ്റോമക്കിൽ നോ ഡൈജഷൻ പിന്നെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏതെല്ലാം മീൻസ് എൻസൈംസ് ഇൻവോൾവ് ആണ് ഇനി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡൈജഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷൻ എവിടെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കാം ദർ ഇസ് നോ ഡൈജഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻ ദി മൗത്ത് ബിക്കോസ് ഇൻ ദ മൗത്ത് ദർ ആർ നോ പ്രോട്ടീൻ ഡൈജസ്റ്റിംഗ് എൻസൈംസ് സ്റ്റോമക്കിൽ എത്തുന്നു ഫുഡ് സ്റ്റോമക്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റോമക് ദ ഗാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് കണ്ടെയ്ൻസ് an enzyme called as pepsinogen it is an inactive enzyme the hydrochloric acid converts pepsinogen into its active form called as pepsin hydrochloric acid endu yenu pepsinogen e active form aayittulla pepsin aaki maatunu pepsin acts upon the proteins and converts it into its simplest form that is peptones and proteases എന്താക്കി മാറ്റുന്നു പെപ്റ്റോൺസും പ്രോട്ടീൻസും ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇപ്പം അത്രയുമാണ് പ്രോട്ടീൻ ഡയജഷൻ സ്റ്റോമക്കിൽ നടക്കുന്നത് സ്റ്റോമക്കിൽ നിന്നും ഫുഡ് എവിടെ എത്തുന്നു സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയനിൽ എത്തുന്നു സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയനിൽ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിലുള്ള മൂന്ന് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ദ ത്രീ എൻസൈംസ് ആർ ട്രിപ്സിൻ The three enzymes are trypsinogen, chymotrypsinogen and pro-carboxypeptidase. These three enzymes are present in its inactive form. The walls of the stomach, the walls of the intestine, all are made of proteins. And if all these protein digesting enzymes are present in their active form, what will happen? The walls of the stomach are intestine etc might get destroyed might get digested so in order to prevent that almost all protein digesting enzymes are present in their inactive form and they are activated only when food is present in the stomach or intestine so the inactive enzymes which are present in the small intestine which are secreted in the small intestine through the prank, uh, which is present in the pancreatic juice they are the trypsinogen chymotrypsinogen and pro carboxypeptidase ini ivare engan activate cheyunu nokka enterokinase intestinal juice lulla or enzyme aanu enterokinase enterokinase endu cheyunu trypsinogen e angotta active aakku trypsin aaki maatum enterokinase trypsinogen e endaaki maatunu ട്രിപ്സിൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു ട്രിപ്സിൻ ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും കൈമോട്രിപ്സിനോജനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും കൈമോട്രിപ്സിൻ ആക്കി മാറ്റും പ്രോ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസിനെ എന്താക്കും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് ആക്കി മാറ്റും സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് വെൻ ഫുഡ് ഇസ് പ്രസൻ ഇൻ ദി സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൻ വി ഹാവ് ത്രീ ആക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ ഡൈജസ്റ്റിംഗ് എൻസൈം ആൻഡ് ദ ത്രീ ആക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ ഡൈജസ്റ്റിംഗ് എൻസൈംസ് ആർ ട്രിപ്സിനോജൻ the three active protein digesting enzymes are trypsin chymotrypsin and carboxypeptidase idana moon enzyme ini ee active enzymes endu cheyunu the proteins ivada ulla peptones and proteases akka stomach il stomach il ethikkaynu intestine il ethikkaynu appo protein pe intestine il endakke undu proteins undu peptones undu proteases undu ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയനിലുള്ള ഈ പ്രോട്ടീൻസിനെ അതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോംസ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈപെപ്റ്റൈഡ്സ് ആക്കി മാറ്റണം ഡൈപെപ്റ്റൈഡ്സ് ആക്കി മാറ്റണം സോ ദ എൻസൈംസ് ട്രിപ്സിൻ കൈമോട്രിപ്സിൻ ആൻഡ് കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് കൺവേർട്സ് പ്രോട്ടീൻസ് പെപ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീസസ് ഇൻ ടു ഡൈപെപ്റ്റൈഡ്സ് ദെൻ ദർ ഇസ് അനദർ എൻസൈം കോൾഡ് ആസ് ദി ഡൈപെപ്റ്റിഡേസ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ and that dipeptidase converts dipeptides into its simplest forms that is called as amino acids so at the end what what has happened the proteins got converted into its simplest structure that is amino acids 
അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ഡൈജസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പറയാം ദർ ഇസ് നോ പ്രോട്ടീൻ ഡൈജസ്റ്റൻ ഇൻ ദി ബക്കൽ കാവിറ്റി പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷൻ ബിഗിൻസ് ഇൻ ദി സ്റ്റൊമക്ക് ഇനാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പെപ്സിനോജനെ എച്ച് സി എൽ പെപ്സിനാക്കി മാറ്റുന്നു പെപ്സിൻ പ്രോട്ടീൻസിനെ പെപ്റ്റോൺസും പ്രോട്ടീൻസും ആക്കി മാറ്റുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് എവിടെ എത്തുന്നു സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെത്തുന്നു അവിടെ പാൻക്രാറ്റിക് ജ്യൂസിലുള്ള മൂന്ന് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് അതും ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലാണുള്ളത് ട്രിപ്സിനോജൻ കൈമോട്രിപ്സിനും പ്രോകാപ്സ് പ്രോ കാർബോക്സി പെപ്പിഡീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ജ്യൂസിലുള്ള എൻഡറോകൈനേസ് ട്രിപ്സിനോജനെ ട്രിപ്സിനാക്കി മാറ്റുന്നു ട്രിപ്സിൻ റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇനാക്റ്റീവ് എൻസൈംസിനെ എല്ലാം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ട്രിപ്സിൻ കൈമോട്രിപ്സിൻ കാർബോക്സി പെപ്പിഡേസ് ആണ് ആക്റ്റീവ് എൻസൈംസ് പ്രോട്ടീൻസിനെ അതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോംസ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈ പെപ്പിഡേറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഈ ഡൈ പെപ്പിഡേറ്റ്സിനെ ഡൈ പെപ്പിഡേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം അമിനോ ആസിഡ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നു സോ അറ്റ് ദി എൻഡ് ദ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു അമിനോ ആസിഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പടം ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷൻ പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഫാറ്റ് ഡൈജഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ദർ ഇസ് നോ ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ്സ് ഇൻ ദീസ് ബക്കൽ കാവിറ്റി ഇൻ ദി സ്റ്റൊമക്ക് എ വെരി വീക്ക് എൻസൈൻ കോൾഡ് ആസ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പേസ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദി ഡൈജഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫാറ്റ് റിമൈനിൻ ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദി സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ ലിവറിൻ്റെ സെക്രേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ബൈലുണ്ട് ബൈൽ ഫാറ്റിനെ ചെറിയ ചെറിയ ഫാറ്റ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കും വലിയ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ എൻസൈംസിനെ ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കുന്നു ആ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്രീഷനാണ് and that process of converting large fat droplets into small 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 fat droplets is called as emulsification and it is bile which helps in the process of emulsification angane emulsified aayittulla fat inde porathu pancreas il ninnumulla oru secretion undu aa secretion parayna peraanu pancreatic lipase aa enzyme fat ine ഡൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഡൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് മോണോഗ്ലിസറൈഡ്സ് ആക്കി മാറ മാറുന്നു മോണോഗ്ലിസറൈഡ്സ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾ ആയിട്ട് മാറുന്നു സോ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഫാറ്റ് ഡൈജഷൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഫാറ്റ്സ് ഗോട്ട് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾ ഫാറ്റ്സ് ഗോട്ട് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾ സോ വിത്ത് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് ദ ഡൈജഷൻ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഫാറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഡൈജഷൻ ദ ഡൈജഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് ആർ ഫോംഡ് അപ്പ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സിനെ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സിനെ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സിനെ ന്യൂക്ലിയോസൈഡേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സിനെ ഷുഗേഴ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ Uh, digestion of nucleic acids takes place and the nucleic acids also converted into simpler structures called as sugars and bases so as a result of digestion carbohydrates proteins and fats got converted into its most simpler substances carbohydrates got converted into glucose fructose and galactose proteins got converted into amino acids fats got converted into ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾ അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് എ ഡൈജഷൻ സോ ഡൈജഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് കോംപ്ലക്സ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് എൻസൈം സോ ദാറ്റ് ദ ക്യാൻ ബി ഈസിലി അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ദി ബ്ലഡ് സോ വിത്ത് ദാറ്റ് വി ആർ ഫിനിഷ് ഡൈജഷൻ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഫാറ്റ്സ് സോ ഫുഡിൻ്റെ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദി മെയിൻലി ഇൻ ദി സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജഷൻ ഓഫ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദി ഡിയോഡിന ദ ഫുള്ളി ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ഇൻ എ സെമി ഫ്ലൂയിഡ് നേച്ചർ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് കൈ ഇപ്പോൾ ഫുഡ് സെമി ഫുള്ളി 
okay students so with that we have finished how digestion of carbohydrates fats and proteins takes place appo angane digest cheyda food ella aa intestine de lumenil kedakkuvanu adu ini avada ninnu absorb cheyanu appo ini namukku padikkanullathu how the absorption of the digested food products takes place absorption ennu parayumbol from the intestinal lumen the digested food material should enter inside the intestinal mucosa and from the intestinal mucosa it should enter the blood that is absorption moonu reethilana absorption nadakkunnu active transport undu passive transport undu facilitated transport undu so the absorption of food takes place mainly in three ways one is called as passive transport so what do you mean by passive transport it is the movement of substances from a region of higher concentration to a region of lower concentration concentration koodiya salathu ninnum concentration korna salathekku move cheyina aa transport ne aanu passive transport diffusion is an example for passive transport and it is a process which does not require much energy ini randamatha transport and it is called as facilitated transport facilitated transport nu parayumbol aa epithelium chala specialized molecules kaanu those molecules are also involved and it helps to increase the efficiency of the absorption so absorption with the help of certain molecules constitute what is called as facilitated transport and the third type of transport is called as active transport it is a transport which takes place against the concentration gradient in active transport substances move from a region of lower concentration to a region of higher concentration it is a process which requires lot of energy and such type of absorption is required for total reabsorption of certain substances chella substances in the total reabsorption nadathanamengil active transport venam karanam chella substances nammada body ku valare avashyam irikkum blood il avare concentration valare koodala irikkum enna polum namakku aa substance avashyam undu appol കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഈ സബ്സ്റ്റൻസിനെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെയാണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് വിച്ച് റിക്വയേഴ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് എനർജി സോ നൗ യു വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഹൗ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് അസിമുലേഷൻ ഓഫ് ദി ഡൈജസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ടേക്സ് പ്ലേസ് സോ the process of absorption is carried out by three methods one passive transport two facilitated transport three active transport adu namukku endana passive transport nu nokka it is the process of movement of substances from a region of higher concentration ee diagram nokke kanda concentration koodiya salathu ninnum concentration korana salathekku move cheyina aa method neyana passive transport diffusion see so diffusion is an example for passive transport and by this mechanism small amount of monosaccharides like glucose amino acids and some electrolytes like chloride ions are absorbed that is what is called as passive transport in facilitated transport nu parayunnathu endana allengil facilitated diffusion nu parayunnathu some carrier molecules are involved in the cell membrane ide parivadi ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാരിയർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് കാരിയർ മോളിക്യൂൾ ലോഡ്സ് ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദ ന്യൂട്രിയൻസ് അക്രോസ് ദി മെമ്പർ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടോ ഈ മെമ്പ്രെയിനിൽ നിന്നും ഇത് വന്ന് ഇവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അത് ഇതിനെ ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് അതിനെ അങ്ങ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ചില കാരിയർ മോളിക്യൂൾസ് ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് diffusion is called as facilitated diffusion so passive transport kaynu and this is facilitated diffusion or facilitated transport 
ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് നോക്കിയ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വഴി എന്തിനെയൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രക്ടോസ് ആൻഡ് സം അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ അബ്സോർഡ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കാരിയർ അയോൺസ് ലൈക്ക് സോഡിയം ചില കാരിയർ അയോൺസ് ഉണ്ട് അതാണ് കാരിയർ അയോൺസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ സെൽ കാരിയർ അയോൺസ് അവരെ പിടിച്ചെടുത്ത് സെല്ലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഫ്രക്ടോസ് ആൻഡ് സം അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ അബ്സോർഡ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കാരിയർ അയോൺസ് ലൈക്ക് സോഡിയം അയോൺസ് ദിസ് മെക്കാനിസം ഈസ് കോൾഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇനി നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആക്ടീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇറ്റ് എക്സ് പ്ലേസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് വിച്ച് റിക്വയേഴ്സ് എനർജി വേരിയസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ലൈക്ക് അമിനോ ആസിഡ്സ് മോണോസാക്രൈഡ്സ് ലൈക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് എലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ലൈക്ക് സോഡിയം അയോൺസ് ആർ റീഅബ്സോർബ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ബൈ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സോ ഫോർ ടോട്ടൽ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇസ് റിക്വയർഡ് ആക്ടീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഇനി നമുക്ക് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ് ഫാറ്റിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ബോത്ത് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് വെർ സോളിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ബട്ട് ഫാറ്റ്സ് ആർ ഇൻസോളിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫാറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഫാറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഫാറ്റ് ആയാലും കൊള്ളാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയാലും കൊള്ളാം പ്രോട്ടീൻ ആയാലും കൊള്ളാം ഇതെല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എവിടെയാണ് എത്തേണ്ടത് ബ്ലഡിലാണ് എത്തേണ്ടത് പക്ഷെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും പ്രോട്ടീൻസും മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ പാത്തിൽ കൂടിയുള്ള ഫാറ്റ് ബ്ലഡിൽ എത്തുന്നത് ഫാറ്റ് ഇച്ചിരി ചുറ്റി വളഞ്ഞ വഴി കൂടിയാണ് ബ്ലഡിലെത്തുന്നത് സോ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലിസ്റോൾസ് ആർ ഇൻസോൾ ഇൻ വാട്ടർ സോ ദ കെ നോട്ട് ബി അബ്സോർബ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദി ലൂമൻ ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി അതുകൊണ്ട് അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു they are converted into water soluble droplets called as micelles insoluble aayittulla fat ne water soluble droplets aayittulla micelles aaki maatunu engane with the help of bisols and phospholipids bisols inde phospholipids inde sahayathodi water soluble droplets aayittulla micelles allengil micelles aaki maatunu ennattu these Micelles are absorbed into the intestinal mucosa. Micelles enters in, inside the intestinal mucosa. That means micelles are the intestinal mucosa. In the intestinal mucosa, they are coated with proteins. They are converted into protein, co- protein coated globules called as chylomicrons. They are coated with proteins. മിസൽസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മ്യൂക്കോസൊക്കെയകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോട്ടീൻസിനെ കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് നൗ ദി ആർ കോൾഡ് ആസ് കൈലോമൈക്രോൺസ് ഈ കൈലോമൈക്രോൺസ് ആണ് ഈ ലിംഫസൽസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ലിംഫസൽസിൽ കൂടി അത് ബ്ലഡിലെത്തുന്നു നമുക്കൊന്നും കൂടി നോക്കാം അബ്സോർഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ് ലാർജ് ഫാറ്റ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ദി ആർ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു വാട്ടർ സോൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് കോൾഡ് ആസ് മിസൽസ് കണ്ടോ മിസൽസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു the micelles enter the enter into the intestinal mucosa and inside the intestinal mucosa they are covered with or coated with proteins and these protein coated globules are called as chylomicrons protein coated globules ne chylomicrons ennu vilikkunu appol aadyam fat droplets aayirunnu അത് മിസൽസ് ആയി മിസൽസിനെ പിന്നെ കൈലോമൈക്രോൺസ് ആയി ഈ കൈലോമൈക്രോൺസ് ആണ് പിന്നെ ലിംഫസൽസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫാറ്റ് ഇപ്പോൾ എവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തു ലിംഫസൽസിൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്തു ലിംഫസൽസ് കൂടി ആ ലിംഫിൽ കൂടി ട്രാവൽ ചെയ്ത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഫാറ്റും എവിടെ ചെന്ന് എത്തിച്ചേരുന്നു ബ്ലഡിൽ ചെന്ന് എത്തിച്ചേരുന്നു ആര് നമ്മുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പ്രോട്ടീനും ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ ആരെത്തുന്നു അവസാന ഫാറ്റിനും എത്തുന്നു ഒരു വളഞ്ഞ വഴി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു തന്നെ ഉള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദി അബ്സോർഷൻ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ്സ് ടേക്സ് പ്ലേസ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലിലാണ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയലിൽ എത്തുമ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൻ്റെ ഇമ്പ
helps in the absorption of water and minerals water and absorption minerals and absorption chela drugs and absorption pinna it produces certain mucus which helps in adhering the waste undigested aayu avashyam ulla ellam absorb cheyathu small intestine vachu aa undigested aayittulla materials aa undigested aayittulla waste il ninnum veendum vellathinte chela minerals inte chela drugs inte ellam absorption nadanu എന്നിട്ട് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ എന്ത് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചില മ്യൂക്കസിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ മ്യൂക്കസ് എന്തിനെ സഹായിക്കുന്നു ഈ വേസ്റ്റിനെ എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചൊട്ടി പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അഡ്ഹർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു സോ വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദി ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെക്രീറ്റ്സ് എ മ്യൂക്കസ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദി അഡ്ഹറിങ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് അങ്ങനെ ദ അൺഡൈജസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി അൺഅബ്സോർഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ദർ കോൾ ആസ് എ ഫീസസ് അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ആൻഡ് അൺഅബ്സോർഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് which is present in the last part of the large intestine that is the rectum it is called as the feces yeah so the feces enters into the cecum of the large intestine large intestine nammal ayin structure vadichu cecum und colon und cecum colon and rectum large intestine has got three parts they are the cecum colon and rectum so from the small intestine the undigested materials called as the feces enters into the large intestine enters into the cecum of the large intestine through a valve called as a ileo cecal valve duodenum jejunum ileum adana small intestine de bhagangal small intestine il ninnum large intestine de cecal thilek entry cheyina avade small intestine de large intestine de junction de avade ഒരു വാൽവ് ഉണ്ട് ആ വാൽവിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഈലിയോ സീക്കൽ വാൽവ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഈലിയോ സീക്കൽ വാൽവ് ഇറ്റ് പ്രിവെൻസ് ദ ബാക്ക് ഫ്ലോ ഓഫ് ദ ഫീക്കൽ മാറ്റർ ഫീക്കൽ മാറ്ററിൻ്റെ ബാക്ക് ഫ്ലോ തിരിച്ച് പോകുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും സോ ഫ്രം ദി ഇൻ ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഓൾ ദി മെറ്റീരിയൽസ് ദാറ്റ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ബോഡി ആർ അബ്സോർബ് and the unabsorbed materials are called as a fecal matter the fecal matter is pushed into the uh, large intestine through the ileo cecal valve to the cecum of the large intestine the ejection of feces to the outside through the anal opening that is what is called as defecation the ejection of feces to the outside through the anal opening is called as defecation it is a voluntary process and is carried out by mass peristaltic movement other voluntary process are and it is carried out by mass peristaltic movement appo idinde or summary nokkuvanengil oral cavity il endinde ella absorption nadakkunu certain drugs come in contact with the mucus of the mouth and the lower side of the tongue are absorbed into the blood capillaries lining them appo absorption ennu parayunnathu മൗത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചില മരുന്നൊക്കെ നാക്കിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ വെക്കാൻ തരുന്നത് അപ്പം ചില ഡ്രഗ്സ് കമ്മിങ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് ദ മ്യൂക്കോസ് ഓഫ് ദ മൗത്ത് ആൻഡ് ദ ലോവർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ടങ് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ക്യാപ്റ്ററീസ് ലൈനിങ് ദ സ്റ്റോമക്കിൽ എന്തിൻ്റെ എല്ലാം അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് വാട്ടർ സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ് ആൽക്കഹോൾ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ എന്തിൻ്റെ എല്ലാം അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഗ്ലിസറോൾസ് അമിനോ ആസിഡ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ എന്തിൻ്റെ എല്ലാം അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് water some minerals and drugs so mainly absorption takes place in the uh, small intestine small intestine la uh, main atom absorption nadakkunnathu okay ini adutha namukku padikkanulladhu disorders of the digestive system infections of the digestive system are caused by bacteria virus parasites like tapeworm threadworm roundworm hookworm pinworm etc ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റമിന് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒന്ന് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് അസുഖം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു അസുഖമാണ് ഷർദിലുണ്ടാവും വോമിറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് റിജക്ഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റൊമക് കണ്ടൻസ് ത്രൂ ദി മൗത്ത് കണ്ടോ മൗത്തിൽ കൂടി സ്റ്റൊമക്കിലെ കണ്ടൻസ് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് വോമിറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിസോർഡർ ഓഫ് ദി ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഡയറിയ വയറളക്കം ദ അബ്നോർമൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ബോവൽ മൂവ്മെൻറ്റ് an increased liquidity of the fecal discharge is known as diarrhea there is an abnormal increase in the frequency of bowel movement and there is also an increase in liquidity of the fecal discharge that is what is called as diarrhea and diarrhea reduces the absorption of food so when there is diarrhea there is no proper absorption of food third one 
jaundice, manjapitam. The liver is affected. Skin and eyes turn yellow due to the deposition of the bile pigments. So then that is another disorder of the digestive system. Here the liver is affected and as a result the skin and eyes turn yellowish. Skin and eyes turn yellowish due to the deposition of bile pigments. Constipation. As they were in a diarrhea the opposite condition. The feces are retained within the rectum. Proprietor ejectium better than luck. Water and take a complete reabsorption and the feces are going to solidify. And they are retained in the rectum as the bowel movement occurs irregularly. The bowel movement occurs irregularly, and that is what is called as constipation. Indigestion. Vendata guiding la la, Avshi Ola, the Mavshi Mila, the la, Vari Velici, Fire the Gara Ronda. Pada no Kambatan and the government's law. That is what is called as indigestion. The food is not properly digested, leading to feeling of fullness. Food is not properly digested. The cause of indigestion are inadequate enzyme secretion, anxiety, food poisoning, overeating, and spicy food. So, with that we have finished the chapter. Study well. We will be meeting you all very soon with another video. For the time being, stay home. Be safe. Bye.